Dia ngalah macam ni. Aduh, dekat rumah yang serabut, dekat sini pun yang serabut. Alahkan sini nak jumpa you tau, nak happy-happy dengan you. Sayang. Dua ribu. Selalu lima ribu. Kenapa dua ribu kat mana? Nantilah saya bagi lagi, okey? Ha? Hello. Hello. Hai, Kak, you kat mana? Arisa, ai minta maaf sangat-sangat ai betul-betul lupa. Ai tengah ada meeting ni. Tapi semalam ni kata tak ada meeting ni tiba-tiba ada meeting pula. Tak. Ah my friend dah keluar so ai kena habiskan dulu meeting ni. Jadi ai tersangkutlah tak dapat nak keluar lunch dengan you hari ni. Tak apa situ tak apalah kan. Nak buat sana. Ah, sorry. Yeah. Tak apa, siapa call you? Ah, kan saya. Dia ajak saya pergi lunch tapi... Oh, tapi sebab saya datang ke ofis awak, terpaksalah keluar dengan saya macam itu. Mana dia macam tu? Saya tak cakap pun kan? Ah, anyway, thanks you belikan saya present macam ini semua. So, selama ini terpaksalah keluar dengan saya? Adakah saya cakap macam itu kat awak? Saya <laughs> buka sekarang boleh present ini? Nantilah. Nah, saya tengoklah dulu. Hmm. Okey. Oh, thank you sayang belanja <laughs> makan. <laughs> you the last. Ah, saya dulu sekejap. Apa? Ah, Risa. Um, ni kenalkan ni PA Mama. I'm her PA. Uh, ini Arisa. Anak ai? Oh, Arisa anak you tu. I see. Cantik kan? <laughs> She's so pretty. <laughs> so, okeylah kita jumpa kat rumah ya sayang eh. Okey? Uh, take care ya. Yeah? Papa call mama ya. Yeah? Bye. Diri sendiri ke? Lambat balik juga kan? Apa saya uni ah? Fee cuma tu inlo ai sakit. Ai jagalah. Kenapa? Tak boleh. No, What is your problem? Mm -mm, correction dekat sini, okey. Future mother in law, future. Future lambat lagi tak ataupun entahlah bila lagi benda tu akan jadi ataupun mungkin tak akan jadi terus. Kan? Uni ada problem eh. You ada problem dengan ai ke? Kenapa you suka nak sakit ke hati ai? You nak you bagus sangat ke? You nak you handsome sangat ke? Ai ada problem dengan dia betul. Bukan I buat you sakit hati, tapi bila I duduk dengan you, saya sakit hati sangat. Tak tahu kenapa. Okey? Lagi satu, you pun mana lawa sangat pun, okey? Saya nak jumpa bonda dah. Ini, I pun nak jumpa bonda! Zuriat dah jaga Abang sendiri. Sekarang ni, Nora nak bagikan Zuriat untuk kita. Nora serumah? Hmm. Itulah Syed Aziz kalau Nora setuju kawingan saya. Jadi Abang setuju? Abang rasa kita boleh tinggal semua dengan dia. Nanti jadi masalah. Abang tahu tak? Alah, itu kan sementara saja, Nora. Kenapa bonda tak call bagi tahu bonda sakit? At least Ryan boleh bawa bonda pergi ke doktor kita. Tak apa. Bonda tahu Ryan tengah sibuk, kan? 
Nasib baik Suraya ada. Teman kan bunda. Dia lah jaga bunda daripada pagi tadi. Ya, sayang? Yelah, at least call. Bagi tahu yang bunda itu sakit. Ryan, bunda ni sakit sebab banyak sangat fikir tentang Ryan dan Suraya ni. Mulalah tu. Ryan, bunda ni dah malu dah dengan Tuku Musyik. Hmm? Selalu call tanyakan Ryan. Bunda tak tahu nak cakap apa dah. Ryan tahu tak? Masa arwah bunda Suraya dulu ada. Dia teringin sangat. Tak apalah sekejap lagi. Teringin sangat nak berbiasa dengan bunda. Kita ni merancang je bunda. Hmm, tak lah. Tak tahu nak bunda nak cakap apa lagi dah. Ryan sayang. Can you please be considerate? Your mom tengah sakit ni. You ingat nak kahwin sangat ke dengan you? Kalau bukan pasal arwah bonda saya yang suruh, saya pun tak naklah. Ini PAU? Ya. Apa pengalaman kau? Uh, sayang, sebelum ni kan, Zul ni dia pernah jadi PA kepada Datuk-Datuk, Datin-Datin. Kau tunggu kat luar. Sibuk sangat ke you ni sampai nak berpi-pi? Kenapa tak cakap dengan saya dulu? Well, saya pun sama. Sejak dulu menjak ni saya tak pernah nak bincang apa-apa dengan saya. Saya ada PI baru, saya tak pernah cakap dengan saya. Saya belikan kereta untuk Arisa pun saya tak pernah bincang dengan saya kan. So, salah ke kalau saya ada PI? Tak ada perempuan ke dalam dunia ni nak jadi PI you? Okey, saya jealous eh. Ikut you lah. Ryan tipu bonda. Ryan jadi PA Datuk Norman, betul? Mana ada? Siapa cakap? Nak tipu lagi? Ha? Kenapa dah sengket sangat ke sampai sanggup jadi PA Datuk Norman tu? Bonda, bonda buat sabar bonda. Bonda kan tak berapa nak sihat tu. Bonda ni tak sihat sebab fikirkan pasal Ryan tahu tak? Apa yang tak cukupnya lagi Ryan? Ha? Apa yang tak cukupnya lagi dalam empire bisnes kita? Ini bukan pasal bisnes bonda. Tapi pasal Ryan, pasal masa depan Ryan, pasal masa depan kita semua. Masa depan kita? Ke masa depan anak Datuk Norman tu? Mama nak pergi tu. Alah sayang, Mama nak keluarlah kejap lagi. Mama ni kan, sejak Mama ada PA kan, Mama masih keluar je. Cuma bagi tu Nisa, Mama keluar dengan siapa ni? Ha? Um, ni... Aduh. Mama... Mama ada meeting dengan Mama Datin. Uh, kita orang nak buat dinner untuk kebajikan anak, -anak yatim. Ii, Mama suka lah macam ni. Nisa dah janji lah dengan kau Nisa. Ah, itulah. Mama suruh Nisa kerja, Nisa tak nak. Kalau Nisa kerja, Papa mesti berikan kereta tahu. Eh, asyik-asyik kerja. Pusat lah. Hmm, tak nak kerja tak apalah. Tapi kalau Arisa naik pangkat, jangan marah. Eh? Ha. Arisa naik pangkat? Hmm? Sampai sebulan perempuan tu kerja dah naik pangkat. Bagus sangat ke perempuan tu kerja? Tak kisahlah bagus ke tak bagus. Papa dah percaya tau. Bila Papa percaya, Papa akan bagi semua. Bunda, ini kan permintaan terakhir Papa. Ryan kena tunaikan. Tak habis-habis permintaan-permintaan. Dah, lupakan orang yang dah tak ada. Ini yang depan mata ni. Ingat, ya. Ryan hanya boleh kahwin dengan Tengku Suraya saja, Bukan dengan perempuan lain. Bunda tak boleh macam ni Bunda. Bunda kena respect. Kena respect arwah Papa. Forget her or forget me. Uh, Arisa Aru? Why she come? Anything in the box?
Uh, where's my father? I'm meeting dengan Encik Risa. Arisa? Yes. Risa? Eh. Arisa. Kau buat apa kat sini? Get loose! Now! Kenapa? Kenapa? Aku cakap kenapa? Kau tak boleh habis. Nak buat apa? Ha? Oh, nak jadi cikgu lah. Apa ni? Apa ni? Eh. Apa ni, Nisa? Nisa? Apa yang buat kecoh ni? Ini ofis tau. Nisa, masuk bilik apa? Kau siap eh. Oh. Bisa lagi kan? Dia apa-apa yang dia? Kau tak apa-apa yang dia? Kenapa ni Nisa? Kenapa? Papa boleh tanya Nisa kenapa? Ha? Papa dah uruskan syarikat ni kat 20 tahun tau. Ha? Papa boleh ambil budak mentah kerja dengan papa macam tu. Mana kereta? Ha? Tu mana kereta ni? Ha, bila lah. Ha, kelakarnya. Tak serius. Mana kereta? Ha? Mana kereta? Eh, nak tukar-tukar tu nasi suara pula pasal ni. Nak try ke apa? Tolonglah takkanlah saya nak try. Awak-awak bukan teh saya langsung dah lah. Pendek, padan macam papan macam ni. Memang bukan lah. <laughs> Alhamdulillah lah saya bukan teh awak. So, awak tu pun memang tak ada dalam teh saya langsung. No, seriously. Kereta mana? Tu dah, Mek. Oh, kenapa tak suruh Papa hantar? Papa ada boleh. Eh, sekejap. Awak kan PA dia. Ha, jadi awak nak hantar saya lah. Jadi driver saya lah. Saya kerja untuk Papa awak, bukan untuk awak. Eh, eh buat je. Tak apalah, saya telefon dia cakap awak tak nak hantar saya. Eh, dia pandai kena potong gaji lah. Ha, sure. Saya nak tengok ni. Kenapa? Tak boleh? Kenapa Papa tahu tak satu ofis yang cakap yang Papa ni pilih kasih tau? Yelah, Arisa baru kerja dengan Papa dah naik pangkat. Ni Taufik tu. Taufik terus sepuluh tahun kerja Papa tau. Tak naik pangkat pun. Okey. Kalau Nisa sibuk sangat pasal ofis ni, Nisa kerja dengan Papa. Boleh? Boleh? Nisa boleh kerja dengan Papa. Tapi dengan satu syarat. Papa kena berhenti ke Arisa sekarang juga. Boleh? Tengok. Papa tak boleh kan? So maknanya Nisa tak nak kerja Papa. <coughs> pa. Pada nak marah. Pa nak duit pa. Oi. Sekejap. Apa? Sekejap. Awak nak makan kat sini, awak ada duit ke? Amboi, ingat saya tak mampu ke? Ha? Tak, awak tahu tak tempat ni dia bukan sebarang orang saja boleh masuk tau. Mm -mm, memanglah. Sebab sebab saya saya jaga kuda dekat sini dulu. Ha, jaga kuda. Daripada kecil sampai besar tau. Semua kuda pun saya kenal. Cakap je. Apa nama? Michael. Okey. Uh, jadi ni boleh order apa je ni? Oh, yes. Awak boleh order apa saja. Kecuali, kecuali sandwich. Kak, uh, sandwich satu. Terima kasih. Hei, hey, untuk menunggu depan makanan ini kenapa? Makanlah. Eh, um, hari itu kan? Yang kisah pasal kawan nak terjun Gunung Kinabalu tu, Apa jadi? Ya? Sambung. Ya? Mm -mm. Saya cakap apa hari itu. Saya suruh awak fikir sendiri kan. Bila dapat jawapan begitu saya kan. So? Masalahnya idea tak datang lagi. Lah. <tuh> tak tahu. Assalamualaikum, Teku. <tuh> Lama betul kita tak jumpa. Tiba-tiba saja panggil saya ni ada perkara urgent ke? Adalah sikit. Uh, macam ni, Norman. You pun tahu kan? Putera Ayan itu satu-satunya waris saya. Jadi dalam keluarga kami, setiap perkahwinan akan ditentukan oleh keluarga. Dan kami selalu mementingkan taraf. Saya tak sangka 
isteri kepada kawan baik saya yang selama ini saya kagumi, saya hormati. Sekarang ni dah berubah. Dalam soal anak, waris dan taraf, saya boleh berubah dengan sekelip mata saja. Tengku, saya ni tak pernah paksa Ryan atau galakkan dia dalam hal ni. Saya ni ikut aja Tengku. Of course you akan ikut. Sebab you tahu, dengan Ryan, you boleh dapat keuntungan, kelebihan, kan? Kalau Tengku dah anggap macam tu, saya tak tahu nak cakap apalah. Saya serahkan kepada Ryan untuk buat keputusan. Okey, kita anggaplah. Ryan tu tak bijak untuk berfikir. Tapi you tu yang bijak. I nak you tolak lamaran putera Ryan. Mana boleh bunda buat macam ni bunda? Mana Ryan nak letak muka Ryan? Malu tahu tak bunda? Malu? Dia malu sekarang. Daripada bunda malu, Ryan nak berkelamin dengan budak perempuan tu. Bunda mereka sama je bunda. Darah sama merah macam darah kita juga kan? Darah tu memanglah sama tapi nilainya lain. Tolonglah bunda. Bunda tak boleh buat Ryan macam ni bunda. Ryan ada hak untuk pilih siapa teman hidup Ryan. Betul. Tapi kita harus pilih yang terbaik bukan untuk diri kita saja, untuk semua pihak, tahu tak? Ryan yakin sangat Arisa tu terbaik untuk kita semua. Arisa? Siapa tu? Siapa dia tu? Ha? Puteri ke? Tengku? Hanya Arisa aja. macam semuram ni apa Papa penatlah Arisa penat melayan kerana orang Dia tak payah layan biar aja sebab macam macam orang kita jumpa bang Jadi kalau kita layan lagi layan dia sakit hati lepas tu kita memang jatuh sakit lah selepas tu Jadi tak payah layan ya Hmm Kan ada benda yang Arisa boleh tolong Tolong Eh hmm. uh, Arisa Tolong jaga syarikat Papa elok-elok. Lepas tu nanti, Aisyah bolehlah jaga syarikat tu bila Papa dah tak ada nanti. Shhh, coy, coy, coy. Mama, apalah Papa ini? Oh, eh? Mana orang mana? <laughs> dia kata dengan Papa tadi, dia balik lewat. Dengan laku menteri. Tanya lagi. Hmm. Apa lagi? Kenapa Papa kan macam saya tak peduli sangat dekat Mama Nora. Kenapa? Sebab Papa sayangkan Mama Risa daripada Mama Nora. Susah tu nak jumpa? Taklah, you. Kalau saya kerja, kan? You pula tak kerja. Bila you kerja, time tu lah pula saya tak busy. Ha, jadi macam mana? Saya pula nak kena handle company papa lagi. So, sibuklah. Sorry. Bagus kan? Kau minta dengan kerja semangat. Kerja dengan saya lah. Eh, boleh. Tapi kalau you nak company you lingkup lah. Saya okey saja. Kalau sesekali tu you puji diri sendiri, okey tak? You bagus apa? Ni, nak tanya ni. Boleh keluar tak hari ni? Ke kerja juga hujung minggu? Bolehlah. Sebab itulah saya call you. Ha, kita nak keluar sama. Tapi saya kena siap dulu sebelum minit. Cepat. Taulah. Ya. Eh, tak payah. Tak ada lama tu. Lukut. Ya, kejap. Ha. Sorry. Ah, 
Hai. Dia balik dah ke? <tuh> tak, nak keluar dengan Arisa. Jangan minum dengan air. Tak apalah, you minumlah. Jom minum dengan air. Eh. Uncle, saya... Saya minta maaf, Uncle. Saya tak tahu pula sampai tahap macam ni. Pun dia sampai warning Uncle macam tu. Itulah yang paling Uncle takut sangat pada awalnya dulu. Uncle tak nak paksa dan galakkan asal Ryan. Eh, Uncle. Uncle jangan risau. Ryan pasti yang rancangan kita ini akan berjaya. Cuma satu saja yang nak tanya pada Ryan. Betul ke Ryan cintakan Arisha? Uncle percayakan Ryan. Kalau ada apa-apa berlaku pada Uncle suatu hari nanti, Tolong jaga hari saya. Kenapa tak nak keluar dengan saya? Hmm? Busan nak keluar dengan saya. Eh, tak adalah mana ada. You kan kawan saya juga. Kawan yang paling seronok untuk bawa keluar. Kawan yang paling pemurah. Kalau macam itu, apa kata you keluar dengan saya? You tak payah keluar dengan Arisa. Lagipun dia bosan, you tahu tak? Saya boleh bayangkan macam mana bosannya kalau you keluar dengan dia nanti. Eh, tak adalah you. Saya okey saja. Saya tak bosanlah. Saya pun sayangkan dia. Takkan nak nak bosan dengan dia, kan? Eh, I, eh ni perfume yang saya belikan untuk you, kan? Eh, bagus. Eh? Dari bau you. Tajam. Ha, betul. Lah. Anyway, thanks lah sebab you belikan. Tak nak pilih perfume. Eh? You, nanti kalau lepas you hantar Arisa balik, you keluar dengan saya, eh? You bosan lah kat rumah, please. <laughs> eh, you tak... Jangan macam ni. Eh. Just sembang je, tak ada apa. Pian risau lah. 